ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ മാനോമീറ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു മാനോമീറ്ററൊക്കെ ഓരോ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനോമീറ്ററൊക്കെ പഠിച്ചു കുറേ ആൾക്കാർ സപ്ലൈ എക്സാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സപ്ലൈ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ ടോപ്പിക്സൊക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും ക്ലാസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഐ എം സോറി സോറി പറയാമെന്നേ പറ്റുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാമൊക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സാം എന്നൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സിനൊക്കെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ് തന്നത് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കമൻസും മെയിൽസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷമാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എയിം തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈസി ആക്കി പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് സോ നമുക്ക് സിലബസിൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഓൺ സർഫസ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെയാണ് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അറ്റ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡാണ് നോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസൻ ലെയേഴ്സ് അഡ്ജസൻ ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസൻ ലെയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫ്ലൂയിഡിൽ ആ അഡ്ജസൻ ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല സോ എന്താണ് ടാൻജ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല സോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെന്താ വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് വരിക സോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഡി സീറോ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ടാൻജൻഷ്യൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ സബ്മേർജ് ചെയ്താലുള്ള കേസ് അത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കണം സോ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഓൺ എ സർഫസ് ഹോറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഇൻക്ലൈൻ ഒരു സർഫസ് ഹോറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഇൻക്ലൈൻ വെൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സർഫസസ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ വെക്കുകയാണ് അത് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആവാം വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആവാം ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആവാം അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുള്ള ഒരു പ്ലെയിനെ സബ്മേ ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ദീസ് ഫോഴ്സ് ഓൾവേസ് ആക്ട് നോർമൽ ടു സർഫസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ആ സബ്മേ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ആവും ഒരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റിക് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈ പ്ലെയിനകത്തേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രഷർ ആ ഒരു പ്രഷർ ഫോഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടോട്ടൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് നോൺ യൂണിഫോം ഓൺ ആൻ ഇമേഴ്സ്ഡ് സർഫസ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് വെക്കുന്ന വെച്ചായിരിക്കും ഇതൊരു ലിക്വിഡ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ലിക്വിഡിൽ സോ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ മാനോമീറ്ററിൻ
the pressure intensity is non uniform on an immersed surface except for horizontal plane horizontal plane inde kaaryathil non uniform alla uniform aanu adondana ivide parayunnathu the resultant pressure force does not pass through the centroid varnu horizontal allatha case il endeyum resultant force nu arinathu centroid kude ella pass cheya the point at which total pressure is supposed to act the total pressure is supposed to act is called center of pressure ee total pressure ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഡിറൈവ് ചെയ്യും സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഡിറൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഈസി ആണ് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസും ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ സർഫസ് സബ്മേർജ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് നോക്കാം ഒരു ഹോറി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ സർഫസ് സബ്മേർജ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ജി എന്താണ് എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് സി എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സെൻട്രൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ സോ എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് പ്രഷർ ഈസ് യൂണിഫോം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം ഈ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫ്രീ സർഫസ്സിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് എന്നുള്ള ഈക്വൽ ഹൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ പ്രഷർ പി ഈസ് യൂണിഫോം അതുകൊണ്ട് എച്ച് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആണ് എല്ലാ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും എച്ച് ആണ് നമ്മൾക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് പി ഇൻറ്റു ഏരിയ നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അവിടെ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഏരിയ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പി ഇൻറ്റു ഏരിയ സോ പി എന്ന് പറയുന്നത് റോജി എച്ച് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സോ റോജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഏരിയ എ സോ നമുക്ക് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ജി ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സോ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എ ഇൻറ്റു എച്ച് ജി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ സർഫസ് സബ്മേർജ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സബ്മേർജ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഡീൽ ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്താൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു